Хорошего всем денечка, уже прошло несколько недель с последнего выпуска «Держи в курсе», а это значит только одно – я вас немножечко отпустил. И чтобы как-то исправить эту ситуацию, сейчас я снова соберусь с мыслями и посвящу вас в самые интересные события и новости, которые произошли за последние несколько недель. Просто взял и сделал его просто. Вдохнули посильнее и вперед. Держу вас в курсе, ребят. Событие под номером один. ЕГЭ опять всех переиграли. Буквально несколько дней назад закончился замечательный турнир под названием Манила Мастерс, в котором победила пятерка из злых гениев. ЕГЭ забрали в свой карман 125 тысяч долларов, а зрителям подарили отличное настроение и запоминающиеся игры. Что стоит отметить, хорошее настроение зрителям подарили не только Evil Geniuses, но и организаторы Manila Masters. Турнир успел получить массу хвалебных отзывов что от зрителей в интернете, что от представителей Dot Community на месте событий. Вполне стоит задуматься о том, что раз уж три турнира за последний год в Филиппинах были столь успешно и тепло восприняты, ESL Manila, Manila Major, Manila Masters, то Valve вновь могут обратить свой взор на этот регион и в следующем сезоне один из мейджеров достанется Юго-Восточной Азии. Лично я бы с удовольствием посмотрел бы на это, скажем, ну, в Сингапуре, ну или снова оказался бы в той же Маниле, тоже с большим удовольствием. Событие под номером 2. Нави опять могут оказаться в финале. Не так давно подошли к своему логическому завершению квалификации на эпицентр. Помимо пяти приглашений, еще четыре коллектива прошли на турнир через региональные квалификации. Последней командой, которая получила приглашение, стала команда Natus Винсеры. И не столько они получили инвайт от организаторов, сколько от зрителей путем голосования. И они же, собственно, и решили судьбу последнего слота. Помимо списка команд, стало известно и расписание самого турнира. Так, 10 коллективов были распределены в две группы. В группу А вошли OG, Liquid, LGD Forever Young, Secret и Navi. Группу B же заполнили Virtus.pro, EGA, Invictus Gaming, Clutch Gamers и Thunderbirds. Из каждой группы лишь три коллектива выйдет в плей-офф. Первое место каждой из групп отправится сразу в полуфиналы, а вторые и третьи места в четвертьфинал. Сетка плей-оффа представляет из себя Single Elimination. Многим может показаться, что 5 игр за весь плей-офф это крайне мало, однако что-то мне подсказывает, что организаторы турнира приготовят для зрителей много развлекательных событий, благодаря которым турнир будет выглядеть полным и насыщенным. В общем, ждем начала июня. Событие под номером 3. Папарацци ставит рекорды. Папарацци, он же юный игрок из Китая, который уже отметился победой турнира 1 на 1 в рамках Dota Asia Championship, ставит новые рекорды в матчмейкинге. На сегодняшний день ММР игрока превышает отметку в 9800, и если недавно мы уже были свидетелями того, как вьетнамский игрок заобузил себе 10 тысяч одиночного рейтинга, то в случае с Папарацци речи об обузе не идет. Его ближайший оппонент, Мидуан, уже достигал отметки в 9500 рейтинга, но сейчас ловил устрик и имеет чуть меньше, чем 9300. Таким образом, прямым конкурентом по парации является Версута, у которого сейчас 9500 рейтинга, я напомню. Сын собаки меня убивают! Что же, посмотрим, сможет ли Арен обогнать по парации или нет, но только время покажет. Четвертое событие – скандальный трусай. Если вы помните, в прошлом выпуске я уже говорил о том, что 19 мая должен был выйти в свет четвертый выпуск Трусайта, посвященный финалу киевского мейджера между OG и Virtus.pro. И вот видео вышло в свет. Выпуск получился весьма мощным и интересным, однако комьюнити не только СНГ Доты, но и мировой разделились на несколько лагерей. Мы очень сильно напряжены. В фильме, по мнению многих, Virtus.pro были показаны плохишами, эдакими анманерными плохими парнями, которых святые OG должны были переиграть в финале. И действительно, разница между командами и их общением была сильно заметна. Это тоже разные бывают. Какая-то часть пользователей разнообразных форумов стали защищать Virtus.pro под разными предлогами. От «не вижу ничего такого» до «возможно, контекст был вырезан и поднесен с другим смыслом». Другие же яро нападали на Virtus.pro, обвиняя их в полном неуважении к сопернику, отсутствии манер, а русскоговорящие юзеры еще и в позоре СНГ Dota сцены. В то время как зарубежные публичные личности как один стали на защиту Virtus.pro, отзываясь крайне лестно об этой команде, а некоторые даже о том, что после просмотра Трусайта стали уважать их еще больше. Так или иначе, если вы все еще не посмотрели этот эпизод Трусайта, однозначно наверстайте упущенное и сделайте это незамедлительно. Ну, только мое шоу досмотрите, конечно же. Ну и традиционно в завершении выпуска обзор всех актуальных решафлов последних недель. Ух, этого будет много. Итак, поехали. Хвост покинул Анжи. Также с составом попрощался ИНТ, которого заменит Пикачу. Хвоста же заменит Седой. 
Состав Минески полностью укомплектованный, числит за собой сразу двух игроков из СНГ, Мак и Арк. Вместе с Мушей, Нинджа Буги и Райором команда будет добиваться вершин мировой дота сцены. Новый состав команды не прожил и нескольких недель, Артес и Гардем покидают коллектив, а на их смену приходят Скрин и Хакон. Зная послужной список скрина, можно предположить, что и в этом составе Халет не задержится надолго. Тим Рандом разбрелись по разным составам. Таким образом, Shadow присоединился к команде Eclipse, в составе которых присутствует вернувшийся вице-чемпион International Шики. LPC, GDH и Сэн дополнят этот коллектив. Ехом в составе сетевая Old Chicken и Гардера подбирают Фейдгьяна и Вая. Ланем становится тренером многообещающего состава Вичи Гейминг. В состав команды включает в себя двух чемпионов International Чуани и Хао, а также ветеранов китайской дота сцены Хим, Янг и Ори. В 14.37 пришел в состав ТНС и сразу же довел свою новую команду до серебра на последнем Старладере. Ахжит пришел на смену Меракла в состав Фнатик. Меракл останется в команде в качестве запасного игрока. Пабл заменил EGM в составе Альянс. Таким образом, от золотой пятерки 2013 года лишь Лода остался в текущем составе шведского коллектива. 747 заменил Бэби Найта в датском составе xCloud9. А Бэби Найт и EGM время зря не теряли и присоединились к Синдерену, Аки и Аскальбуру в состав с пафосным названием Крещенда. Демоны Фира решили поиграть в команде Complexity Gaming. Арсик и Афонин нашли недостающих игроков для состава Эффект. Этими игроками стали Маден, Нанграта и Кингер. А Кингера, в свою очередь, в Империи заменил Роджер. Команда Легенда М19 анонсировала свой дота состав в лице Никс, Фаник, Миша, Мюриэль и АЛТВ. На этой позитивной ноте список решафлов заканчивается. Впрочем, шоу мое также подходит к концу. Мне любо мило видеть ваши позитивные и хвалебные комментарии и лайки под видео, поэтому не забывайте их писать и ставить, но и также помните о критике, которая тоже важна для улучшения данного продукта. На этом все, держу вас в курсе и сообщаю, что следующий выпуск выйдет после Эпицентра в середине июня, так что ждите и не скучайте, увидимся совсем скоро.